Mardi sedang melihat ke arah Amelia, tapi dia tidak menyangka seseorang bisa mengendalikan neneknya dari keluarga Aresta itu. Ini benar-benar satu hal yang membuatnya terpesona. Tetapi mengapa dia disebut seorang malaikat kecil? Amelia mengangkat tangannya, dan jarum kedua jatuh ke kepala wanita itu lagi. Dia tersenyum lembut, Nyonya, saya bukan pembohong, permen itu terbuat dari rumput sueling, tapi itu adalah obat tradisional. Tumor di kepala Anda menekan saraf otak. Anda tidak akan meminum obat untuk pengobatan pada waktu-waktu biasa. Tubuh Anda sangat kekurangan obat. Pil ini untuk sementara dapat melindungi jantung dan pembuluh darah Anda. Ini bisa ditambah dengan akupuntur saya. Ini untuk membuat Anda tetap aman, tetapi Anda harus menjalani operasi sesegera mungkin. Operasi ini tidak mudah. Saya khawatir itu akan berbahaya. Namun, saya mengatakan bahwa Anda sangat beruntung. Aku bukan malaikat kecil, tapi orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkanmu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Anda Nyonya. Nyonya Dina merasa agak mengantuk. Suara lembut gadis itu selalu mendorongnya untuk tertidur dengan kekuatan magis. Dia dengan keras kepala bergumam, aku akan mengatakan bahwa kamu adalah malaikat kecilku. Setelah berbicara, Nyonya Dina Aresta tertidur. Amelia mencabut jarum emas, Rudi dengan cepat melangkah maju untuk memeriksa denyut nadi Nyonya Dina. Dia terkejut dan berkata, Nyonya benar-benar selamat dari krisis ini, dan sekarang denyut nadinya sangat damai. Seluruh tubuh Rena serasa jatuh ke dalam jurang, kakinya melunak, dan dia mundur beberapa langkah, akhirnya menyandar dinding dengan lemah untuk mencegah dirinya jatuh ke tanah karena malu. Amelia benar-benar tahu teknik jarum emas akupuntur itu, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri sekarang, dia tidak akan pernah percaya. Amelia adalah seorang udik yang kembali dari pedesaan, seorang pemula kedokteran yang lulus dari sekolah menengah. Juga seorang mahasiswa kedokteran, Rena tidak terlalu bodoh untuk melihat bahwa keterampilan akupuntur Amelia luar biasa. Ini jelas merupakan level master. Amelia tidak berbohong, dia benar-benar menyelamatkan wanita tua itu. Kenapa bisa, bagaimana ini bisa terjadi, bagian mana yang salah, Rena merasa bahwa kehidupan aslinya yang mempesona telah berubah menjadi gelap, dan dia tidak bisa lagi melihat jalan masa depannya. Penonton juga heboh, dan semua orang menyaksikan titik aku puntur jarum emas Amelia dengan mata kepala mereka sendiri. Ya Tuhan, ternyata Amelia benar-benar menyelamatkan wanita itu. Kenapa Amelia bisa melakukannya? Dia tidak memiliki kualifikasi akademis. Bukankah dia hanya orang pedesaan? Ini tidak bisa dimengerti. Tetapi fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, Rena adalah gadis jenius palsu, dan gadis jenius yang asli adalah Amelia. Karena ini adalah siaran langsung, Amelia langsung menyebabkan keributan di seluruh negeri. Gadis jenius Amelia langsung mencapai puncak pencarian. Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Pemula medis berubah menjadi gadis yang jenius, dan segala sesuatu tentang Amelia menjadi misteri. Semua orang ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Terakhir mereka masih memaki Amelia di seluruh medsos, dan detik berikutnya mereka seperti ditampar oleh Amelia. Ini juga pertama kalinya semua orang benar-benar melihat gadis bernama Amelia ini. Mereka tidak tahu apa-apa tentang dia kecuali ketika dia dikirim ke pedesaan ketika dia berumur 9 tahun dan kemudian kembali untuk menikah. Dia selalu menutupi dirinya dengan selubung misteri yang membuat orang tidak bisa melihat dengan jelas. Seluruh ruangan menjadi sunyi, dan seluruh Yogyakarta menjadi heboh karena Amelia. Nyonya Dina dikirim ke unit perawatan intensif lagi. Amelia keluar dari gedung medis. Semua orang di lembaga penelitian keluar dan melihatnya dari jarak dekat. 
Saat ini, Rudy mengejarnya, wajahnya berubah dan dia melihat ke arah Amelia. Amelia, aku tidak menyangka kamu memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Sekarang saya mengerti mengapa Devan menelepon saya semalam, dia meminta saya untuk menerima Anda di perusahaan ini lagi. Ujar Rudy, Rudy berkata, Amelia, saya ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Anda. Sejujurnya, saya berharap terhadap Anda pada awalnya, jadi ketika Anda berdebat dengan Rena, saya salah mempercayainya. Jadi, semua kehormatan Rena harus menjadi milik Anda. Devan akan kembali hari ini. Saya akan mengakui segalanya kepada Devan dan mengundurkan diri. Pada saat yang sama, saya juga berharap Anda dapat kembali ke perusahaan. Perusahaan membutuhkan bakat medis yang luar biasa seperti Anda. Rudy cukup bertanggung jawab atas pekerjaannya dan berani mengambil resiko. Dia meminta maaf dan menanggung semua konsekuensinya, tetapi dia mendesak Amelia untuk kembali. Dia mengusir Amelia, dan sekarang dia ingin mengundang Amelia kembali. Amelia yang cerdas memandang ke arah Rudy dan tersenyum, Direktur Rudy, saya tidak menyalahkan Anda, tetapi saya masih memikirkan kembali ke perusahaan ini atau tidak. Setelah berbicara, Amelia berbalik dan pergi. Dia tidak langsung setuju untuk kembali ke perusahaan. Rudy dan semua orang menyaksikan bayangan indah Amelia pergi. Sekarang sinar matahari terbenam memenuhi bumi, dan gadis itu berjalan dengan ringan ke dalam cahaya kemasan, dan angin sepoi-sepoi meniup roknya. Pada saat ini, Rena menunjukkan sedikit kekhawatiran. Rena juga datang, kedua tangannya tergantung di samping mengepal dengan kuat, dia tahu bahwa mulai saat ini, Amelia telah berjalan di bawah cahaya yang terang dan menjadi fokus media utama. Saat ini, Rudy berbalik dan berjalan. Dia memandang Rena dengan tatapan serius. Rena, sejak kamu masuk akademi, aku selalu memiliki harapan yang tinggi padamu, tapi kamu lupa bahwa keterampilan medis adalah yang kedua. Ketulusanlah menempati urutan pertama, Kali ini kamu dengan jahat merampas kemuliaan orang, menyesatkan arah opini publik, dan hampir membunuh Nyonya Dina. Aki akan mengkritikmu di seluruh rumah sakit dan akan menangguhkanmu mulai saat ini, dan menunggu Devan kembali untuk menghukummu secara pribadi. Kepala Rena menggelegar, dia tahu dia telah berakhir. Kali ini dia benar-benar telah tamat, dia bersimpuh untuk meminta maaf, Direktur Rudi, saya minta Rudy tidak ingin mendengarnya mengatakan satu kata lagi dan langsung pergi. Rudy pergi, Rena membeku di tempat, dia merasakan mata semua orang berkumpul, menunjuk padanya, penghinaan, jijik, kesalahan semuanya tertuju padanya. Saat ini, Leo bergegas, Rena, apa yang terjadi? Apakah Amelia yang menyelamatkan wanita itu? Leo masih tidak percaya bahwa ini benar. Amelia yang dia pandang rendah dan dibenci banyak orang ternyata adalah gadis jenius yang asli, jadi dia berlari untuk bertanya langsung pada Rena yang sebenarnya. Rena, pergi dan periksa Google sendiri. Sekarang Google telah heboh. Semua majalah mingguan utama di Yogyakarta melaporkan gadis jenius palsu. Pernyataan resmi dari lembaga penelitian akan diumumkan sekarang. Akun sedekah untuk membayar uang 1.2 miliar untukmu segera ditutup. Banyak media arus utama mengkritikmu. Mereka bahkan secara blak-blakan mengatakan bahwa kamu curang dalam keterampilan medis, kamu menipu publik karena kepribadian dan kata-katamu. Seluruh tubuh Rena terasa kedinginan, dia tidak bisa merasakan kehangatan apapun. Dia tahu bahwa dia telah sepenuhnya dihancurkan oleh Amelia. Dia mengambil ponsel Leo dan melihat postingan di medsos. Apa yang terjadi di lembaga penelitian hari ini viral di internet, tetapi semua gambar tentang Nyonya Dina dihapus oleh Cyber Security dan pencuciannya cukup bersih. Pasti Tuan Mardi, penguasa ibu kota Makassar yang melakukannya. Rena mengklik pencarian panasnya sendiri, dan komentar panas banyak bertaburan. Renasi jenius palsu, 
Dewi Palsu, Bah Lontik, aku benar-benar hodoh dan dipermainkan oleh PSK seperti Rena, dia benar-benar memiliki rencana untuk melakukan hal yang sama seperti ibunya, Yulia. Jika wanita itu memiliki kekurangan, biarkan dia membayar dengan harga dirinya. Gadis jenius sejati adalah Amelia, dan gadis jenius palsu yaitu Rena, aku benar-benar takut memikirkannya sekarang, Rena telah bermain dengan kami selama bertahun-tahun, memfitnah dan menipu di bawah mahkota palsu gadis jenius. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.